to the pleasure shop. Hello，大家好，我是Jenny。我们今天的节目是《Comeback》，我们今天的节目是《Comeback》，我们今天的节目是《Comeback》，我们今天的节目是《Comeback》，我们今天的节目是《Comeback》，我们今天的节目是《
요즘 시대라고 하면 사실은 온라인의 힘이 정말 센 시대지만 아시죠? 제가 겪은 시대는 그렇지 않았답니다. 저는 오프라인의 힘을 너무 좋아하는 사람이기 때문에 그 수가 뭐만 명이 십만 명이 안 돼도 참여형 그리고 만지고 듣고 먹고 마시고 즐길 수 있게 하는 거를 굉장히 전 좋아하기 때문에 오늘 이 자리도 사실은 어 생방 이, 이 송출을 사실은 우리가 참여형 이렇게 관객 참여형으로 하지는 않는데 좀이 분위기가 좀 갖고 싶. 더라고 이상하게 그래서 리액션이 있으면 말을 더 하게 되고 저는 좀 이렇게 사람 보고 얘기를 해야 조금 더 재미있을 것 같아서 이번에는 그렇게 했는데 항상 조금 생방하면 조금 쓸쓸한 면이 없지 않아 있었거든요 근데 이렇게 또어 이렇게 아침마당 스타일로 또 웃음도 들리고 이러니까 너무 좋네요 저는 네. 어 일단은 첫 번째 첫 번째 코너를 좀 시작을 할까 하는데 어, 플레저샵 티저 토크를 좀 해볼까 합니다. 네. 티저 다 보셨죠? 당연히. 네. 플레저샵의 티저가 이제 네 가지가 공개가 됐는데 그 중에서 여러분들에게 가장 큰 기다리는 즐거움을 선사한 티저가 무엇인지 설문조사를 <웃음> 했잖아요. 그 결과가 여기 <웃음> 있다고 하는데 일단은 이렇게 제가 먼저 보여드릴게요. 요, 요 아이가 있었고 네, 또요 사이보그 있었고 이, 네, 이 상처가 가득해 보이는 이 네, 흰색, 흰색 옷 입은 네, 아이가 있었고 또 이, 이렇게 까만 옷 입은 <웃음> 벨크로를 이거 붙는데 이거 같은 같은 면끼리 해놓으셨나 봐요. 얘는 잘 붙여놨는데 네 이걸로 할게요. 1위. 어 됐다. 어 됐다. 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 그리고 제가 봤을 때는 이거 좀 강력합니다. 저는 이게 이게. 아씨 오 마이 갓 이렇게 제가 내가 기술껏 해볼게 <웃음> 2위 <웃음> 그리고 제가 봤을 때는 요거 3위 감히 예상해 봅니다 <웃음> 왜 이래 사실은 뭐 여기 대본을 이제 읽으면서 <웃음> 이유를 얘기해달라 얘기할 이유가 별로 없거든요 <웃음> 제가 정한 순위는 일단 이렇게인데 사실 우리끼리 한 얘기지만 1순위부터 4순위까지 정한다는 게뭐저 투표하는 거 아무리 좋아하긴 해도 그 안에서지 다 이제 우린 네 가지의 즐거움을 느낄 수 있었잖아요 네, 저는 뭐 <웃음> 한번 보겠습니다. <웃음> 오라. 내가 그걸 너를 잊고 있었구나 미안하다 근데 저다 굉장히 좋아하는 심지어 이거는 이제 저 
샵 콘서트 할때또 아, 이거랑 다른 옷이긴 해요. 이거랑 다른 옷이긴 하는데 이 결로 오프닝 의상을 또 입기도 했고 그랬는데 어... 아 여기 있구나. 아, 이걸로 붙여볼까요? 네, 잠깐만요. 이렇게 어, 우리 디지털 시대에 이렇게 이걸 하나하나 이렇게 좀 인생은 효율, 가성비 자 이게 1위를 차지했죠 네. 제가 예상한 순위로는 이 사이보그가 2위였지만 음. 이 비싼 세트장을 다 제치고 <웃음> 이것도 깨진 유리 만드느라 얼마나 힘들었는데 아이고 어. 다 제치고 저렇게 어. 굉장히 직관적인 이렇게 네, 순위가 그렇게 됐네요. 팬들이 선택한 이유 두세 개 정도 읽어보도록 하겠습니다. 티저 4 여며 아니야 여미지마 아니야 여며 아니야 여미지마 사연 있어 보이는 기범이 보기 쉽지 않아서 골랐어요. 기범아 무슨 사연이니? 내가 지금 뭘 보고 있는 건지 미쳤다는 생각만 들었어. 티저 여섯 장다 보는데 한 시간 걸렸어요. Very much insane. <웃음> 네 티저 이미지 투에 대해서 한번 얘기해 볼게요. 너무 예측 못됐. 컨셉 방향의 사진이어서 놀랐다. 왜? 아, 하긴 이런 아이들이 있다가 너무 갑자기 확 바뀐 컨셉이긴 했죠. 그래서 어, 그랬을 수도 있을 것 같아요. 김기범은 미쳤다. <웃음> 아, 뭔가 줄리엣 때 느낌도 났어요. 아 그럴 수도 있겠다. 아, 저 이런 사진 많이 찍었으니까요. 그죠? 어릴 때 티저 이미지 원을 한번 얘기를 해볼게요. 이미지 원이라고 하면 이 사이보그 사진인데 사이보그 기범 역시는 역시다. 처음 뜨자마자 심장이 반응했어요. 팔의 디테일한 장식이 너무 궁금해서 비하인드를 듣고 싶어서 골랐어요. 키 덕질을 <웃음> 재미있게 해주는 컨셉 포토라서 어머니 우리 기범이가 너무 잘해요. <웃음> <웃음> 태하 태하 아 그냥 어쩜 그럴까 그죠 어쩜 그럴까 진짜 저의 유년과 정반대의 길을 건아 <웃음> 대박이네요 아무튼 이따가 좀 여러 가지 얘기를 해보도록 하겠습니다 또 표정 연기부터 찢은 컨셉 포토라서 청초하고 곱고 예쁜데 알고 보니 뭔가 사연 있을 것 같은 기범이야 마지막 사진이 깨진 유리 속 기범이었는데 그래서 탈출한 건가요? 너무 잘생긴 흰둥이 같아서 뽑았어요 라고 <웃음> 근데 이게 어떻게 된 거냐면 아 초대를 하고 초대를 받아서 플래시 주스를 마시고 환락에 이제 세계에 빠지게 됩니다 쓱 가라앉잖아요 근데 그거는 나의 상상뿐이고 사실은 유리관 안에 갇혀 있었어. 컬렉팅이 된 거지. 근데 진짜 즐거움이고 나발이고 나는 이 세계를 내가 이겨내서 다 망가뜨리고 나의 진짜 감정을 찾을 거야 해서 그 유리관에 내가 들어가 있었잖아요. 그걸 다 박살내고 이제 정신을 차린 흑화해서 그러니까 뭔가 V4 벤테타의 그런 반항과 막 이런 이런 것처럼 이제 네가 뭔데 이렇게 해가지고 나와가지고 이제 너의 그런 가짜를 내가 다 망가뜨리겠어. 네가 오히려 가짜야 이렇게 좀 각성을 하는 네 그런 뭐 스토리 라인이 나름 각각 있긴 합니다만은 어, 
그냥 그것도 이제 같은 결이 아니라 좀 다른 색감과 다른 컨셉의 그런 사진으로 담고 싶어서 이렇게 네 가지를 네, 진행하게 된것 같습니다. 그리고 이, 이 팔은 제가 어제도 잠깐 얘기를 하긴 했었는데 정말 그, 그 퓨어디라는 아티스트께서 직접 제작을 해주셨고 또 손, 본까지 떠서 가져가셔서 진짜 이게 막 그냥 이렇게 막단것 같지만 사실은 정말 공이 많이 들어간 네, 제품이거든요. 사실 그분이 작가님이니까 작품인 거죠. 어떻게 보면 작품인 건데 또 특수 그 분장으로 하나하나 또 철사 다 진짜 손에서 핏줄에서 이렇게 정맥이랑 연결된 것처럼 다 붙여주시고 또 말리고 이것도 이렇게 이렇게 쓰는데 하루 종일 이러고 다니 고개를 못 숙이니까 이렇게 해가지고 여기 다 이렇게 사실은 뭐 아름다움에는 고통이 따르는 법이지만 이게 뭐또좀 철이니까 좀 삐죽삐죽 할거 아니에요 사실 뭐 그래가지고 좀 이렇게 막 아우 따끔따끔 해라 이래가지고 잘못 움직이는 것도 있었지만 그냥 이렇게 만든 것보다는 훨씬 저는 너무 만족스러웠던 이제 저는 특수효과의 길로 가지 않으면 더 이상 할게 없었거든요. 음, 그래서 사진으로 물론 표현했어도 됐겠지만 저는 어쨌거나 실제에 무언가가 있어야 그게 사진에도 정확히 정교하게 담긴다고 생각하기 때문에 실제적으로도 좀 작업을 해본 것 같아요. 그리고 이 사진 역시도 어, 이 사진 역시도 어, 나중에 효과를 입힌 게 아니라 현장에서 이렇게 찍었어요. 그러니까 그뭐 저는 포토그래퍼가 아니지만 뭐 노출이나 이런 거를 조정해서 그래서 사실은 굉장히 어 좋은 사진을 건지기는 힘든 환경이긴 했어요. 왜냐 움직이면 뭐 눈이 이렇게 돌아가 있고 막 이런 게 많아가지고 진짜 막 이렇게 하면서 찍은 거거든요. 그래서 힘든 촬영이었지만. 효과로 하는 거는 실제로 한 거를 저는 못 이긴다고 생각을 하기 때문에 그렇게 설정을 해서 사진을 또 이렇게 찍었죠. 이 마저도 진짜 유리를 이, 이만한 거를 여기만 깨진 걸 갖다 놓고 또 찍기도 했고 이것도 이제 입히면 되는 건데 나중에 사진에서 그럼 그 맛이 안 나요. 진짜 이건 있어야 돼 유리가. 이것도 있어야 되고 이거는 뭐, 뭐 그냥 <웃음> 그냥 뭐 에, 에. 그냥 뭐 여, 여러 여건상 그냥 제가 포토제닉한 걸로 에, 그냥 살려야 됐던 네 이렇게 또뭐 저희가 예산이 100억은 아니니까 이렇게, 이렇게 좀 가장 강력할 수 있는 비주얼로 가장 심플한 그런 벽에서 스토리 라인을 잘 만들어서 연기와 옷에 대한 그런 어, 힘 이런 거를 가장 잘 보여줄 수 있는 컷을 심플하게 하자 이렇게 돼서 만들어진 네, 또 아이가 이 아이인데 또 우리 물론 너무 감사한 게또 헤어 메이크업 스타일리스트 또 우리 자켓 팀 밤새서 하거든요 보정도 하고 막 이렇게 작업도 하고 막 그런데 또 우리 실장님이 엄청난 렌즈를 또 어디서 구해 오셔가지고 이렇게 또 눈이 저렇게 또 약간 또 약간 이렇게 신비스러워 보이게 또 해주시고 이것도 다 결국에는 이거 우리 하루 만에 찍었나? 아 하루 만에 찍었구나. 아. 하루 만에 찍어서 또, 아유, 또 다, 조명도 다 맞추고 근데 포토그래퍼 분도 너무 훌륭하신 분이어서 진짜 작업물 나올 때마다 또 우리 스태프들은 그렇게 또내 편이에요. 그래서 또, 또 모니터 보는 어머 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 이거 찍는데 어머 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 그래서 왜 그래? 이랬는데 내가 그만큼 서로에 대한 이렇게 결과물이 너무 다들 노력을 많이 해줬다 어, 또 그런 컨셉입니다 또, 근데 또 제가 자켓이랑 사실은 또 뮤비는 또 별개로 가니까 또 뮤직비디오도 아, 물론 같은 세계관을 담고 있긴 한데 굳이 또 이렇게 좀 뭔가 뮤직비디오는 이렇게까지 뭐 어두운 면만 담고 싶지는 않아서 좀 밝은 모습도 있고 어 제가 뭐다 말씀드릴 수는 없지만 일단은 보라색 옷까지는 공개가 됐잖아요. 나와 티저 나왔죠? 아, 네. 
네. 아 제가 저는 항상 가편을 너무 많이 봐가지고 이게 뭐, 아, 뜬 건지 안뜬 건지 좀 헷갈려서 근데 아무튼 나왔고 음, 또이 옷을 입은 아이도 등장할 예정입니다. 그러니까 이두개 빼고는 사실은 이두 개는 얘는 뭐 비슷한 옷이긴 하지만 이 아이도 나올 예정이고 그것도 똑같은 제가 설명드린 거랑 거의 똑같은 세계관이긴 해요. 근데 물론 이제 이번에는 이런 음료나 칵테일은 아니고 렌즈를 파는 이제 네. 기쁨을 볼수 있는 렌즈를 파는 샵인데 사실은 뭐볼수 있겠어요. 그걸 낀다고 한들 다 이제 결국에는 뭐 제가 저는 이제 여러분 해석하는 걸 너무 좋아하니까 네 뮤비는 이건 얘기할 수 있을 것 같아요. 결국에는 모든 게다 허구고 모든 게 허상이었다. 아무도 깨우치지 못한 채 그냥 끝나는 걸로 다 마무리를 짓고 싶었어요. 네, 저는 그냥 노, 노래에 대한 설명이지 현대사회에 대한 비판 같은 건 전혀 없습니다. 네. 그냥 세계관. 그냥 그런 세계관, 영화적인 주제 이런 거 같이 네. 네. 현대사회를 절대 비판하지 않습니다. 우리 다 즐겁잖아요. 그죠? 그러니까 네. 너무 많은 과몰입은 안 하셔도 될것 같아요. 이렇게 플레저샵 베스트셀러에 대해서 알아보긴 했는데 네. 어, 아주 여러분의 취향을 알수 있는 유익한 시간이 네. 굉장히 직관적인 네. 어, 승피 가상 세계관 맞아 우린 즐거워 2024 조용히 살자 님께서 정말 생각이 기쁘셔요 <웃음> 어, 샤이니만 있으면 즐거워 플레저 샵 샤이니만 있다면 항상 즐거워 항상 즐거워 Charming Key Is there a live audience? Yes 아, 유익한 거 맞아? <웃음> 어, 김기범 미쳤다. 상상력 너무 풍부야. 김기범 천재. I love you. Love you too. 내 사랑이 적었나 그냥 생각해보네요. 음. Love the concepts. Thank you. 디아모, 디아모. All the concepts are good. Thank you. 아... 넌 천재야. <웃음> 김기범 허리 어. <웃음> 아니 뭐 아무것도 없어 김기범 허리 <웃음> You're such a genius Key Thank you Key love you from Peru uh, I love you so much All the comebacks are amazing Ah, Thank you 모든 다 해라 어. Love your work. Love your work so much. Ki, you look so pretty. I love you so much. I can't wait for your music video to be out tomorrow. Chumi, 너무 좋아 노래도 좋은데 김기범 허리 최고지 뭐. 네 이렇게 또 네. <웃음> <웃음> 아무튼 음, 이렇게 다들 응원을 또 보내주시고 계십니다. 아 이제 우리가 기다리고 기다렸던 <웃음> 플레저샵의 대표 상품이 될 실물 앨범을 하나씩 언박싱 해보려고 하는데 사실 음원 공개되는 것만큼 저 역시도 정말 기다려왔던 순간인데 여러분들도 정말 기다리셨을 거라 생각이 들고 또 지금 생중계가 되고 있어서 또 하나하나 보면서 설명을 해드리도록 하겠습니다. 먼저 음, 플레저북 버전부터 네. Oh my god 플레저 버전 로고가 또 너무 예쁘게 뜯었잖아. 그러니까 이런 거 얘기하는 거예요. 이것도 
현장에서 이렇게 나온 사진이에요. 그냥 처리한 게 아니고 이렇게 착각할 때 흔들면서 찍으셔서 오 마이 갓 이렇게 또 사진을 이렇게 어? 포카 너, 아, 아니 포카 아니야 이거 스티커 스티커 붙일 수 있게 또한장 아니라 이거는 일단 구성품을 제가 이따가 다시 보여드릴게요 음흠. 아 그리고 이, 이, 스, 이 스티커도 있어요 키 이거 우리 새로 그제 이름의 로고도 새로 제작해가지고 또 이렇게 있고 <웃음> 사진들이 어, 이렇게 또 부품 이거 귀그한거또 어우 이것도 실제로 렌즈를 꼈는데 정말 반투명하게 세상이 보이는 그런 렌즈였는데 한쪽만 이렇게 한게 뭔가 너무 신비스러울 것 같아서 껴봤는데 너무 잘했다는 생각이 들더라고요. 또 이렇게 사진도 또 찍고 이렇게 아우 쎄하지 뭔가 이렇게 아 너무 좋아 이런 사진도 있고 뭔가 연기에 연기를 더해본 그런 촬영이었어요. 이렇게 등에 이런 거 꽂은 것도 있어요. 이것도 실제로 옷에 달아가지고 다 자석으로 해서 옷에 달고 막 이랬는데 사실 이 관안, 관안에 둥둥 떠 있는 것도 이렇게 사실은 어 사실은 합성으로 해도 된다마는 이렇게 발판 같은 걸로 해서 실제로 이렇게 떠 있는 것처럼 찍은 다음에 그 발판만 지웠어요. 이렇게 경사 있는 발판에 서서 찍었어요. 왜냐면 그 느낌이 합성하면 너무 안살것 같아서 네 그렇게 해봤습니다. 그리고 안에는 이렇게 뭔가 초대권 같은 이런 엽서가 또 네, 들어있고 또 포스터 한 걸로 또 이렇게 돼 있고 또 포카 <웃음> 또 요렇게 네 메이크업 되게 세요 이게 사진이 그 색감이 세서 잘안 나와서 그런데 이렇게 눈두덩이에 붉은 메이크업을 한제 포카가 또 이렇게 있고 뒤에는 제가 여러분들한테 드리는 사인과 이번 앨범에 대한 메시지 또 이렇게 들어있습니다 이렇게 하나를 보았고 다음은 인비테이션 버전 자 이렇게 어 아니구나 어 잠깐만 인비테이션 버전이 뭐야 아 이건가 이건가 보다 맞아요 인비테이션 버전이 이거구나 네네 이렇게 좀 여기 뒤엔 플래샵이라 적혀있고 이렇게 좀 에, 스페이스 오디세이스러운 네 디자인으로 해서 제 초상이 있지는 않지만 앨범에 그런 유기성을 띠는 그런 디자인으로 작업을 해봤습니다. 여기는 초대 여는 게 이제 렌티큘러 카드가 있어요. 그래서 제가 좋아하는 신기하죠. 근데 뭔가 이렇게 홀로그램처럼 딱 뭔가 초대받았을 때그 옛날 영화 보면 이렇게 홀로그램 딱 띄우면 이렇게 돌아가는 그 느낌을 어우! 어 너도 이, 이, 이거 이 <웃음> 이착장이네? 어 제가 이착장이 많이 걸리네요 요렇게 엔티큘러 카드가 있고 또 이렇게 초대권 QR코드 있고 또 사진이 또 여러 장 여기 쪽 사진도 있고 이런 사진도 있고 이렇게 또 네. 사진도 있고 이제 네모 카드 사용 설명서 네. 그렇지만 이런 거 하나도 우린 놓칠 수 없죠 어디가 아니죠 이거는 그 
티저에 아, 무드 샘플러에 사용됐던 그 디자인과 동일하게 해서 마치 정말 여러분이 초대를 받은 것 같은 그런 느낌이 들게 또 작업을 했습니다. 자 <웃음> 다음은 승민이 승민이 이렇게 제 얼굴이 딱 있고 또 뒷면에는 이렇게 뭔가 세계관 네 안에서 이렇게 원통 안에서 기쁨이 뭔지를 찾아 헤매고 있는 그런 네, 연기를 해보았고요. 이 안에 한번 열어볼게요. 3D 카드 메차쿠차 메차쿠차 요인에 좋다고 또 해주 빨리 사고 싶어 스미니의 갇힌 기범식. 아또 스미니 뒷면에는 이렇게 우리 그 어이야야야야 그 칵테일 잔이 디자인으로 이렇게 있고 앞에는 이제 제 얼굴이 이렇게 있습니다. 또 이렇게 보면 또 여기도 포토 카드가 있겠죠? 또 너니? 또 이럴 수가 있어? 사진을 이번에만 진짜 한, 한 200장은 보낸 것 같아요 셀카를 그 중에서 착장마다 셀렉해서 알아서 예쁜 걸로 써주세요 라고 또 하고 그렇게 합니다 와이로또 나왔네요 잘안 보여서 그런데 나중에 받아서 보시면 이런데 금치를 이렇게 막 해놨어요 좀 신비하게 보이려고 또 그런 디테일도 나중에 봐주시면 감사하겠습니다 어, 글라스 넘어가기 전에 네, 플레저브 네, 이거는 뭐 너무 우리를 너무 대표할 수 있는 플레저샵의 가장 큰 네, 사진 이렇게 또 반짝반짝하게 처리를 했어요 얘도 뭔가 렌티큘러 아닌데 렌티큘러 같이 보인다 화면에서 보니까 그죠 뭔가 그래서 아 얘도 고정품은 있다가 다시 보고 어 드디어 다른 애 나왔다 드디어 다른 애 나왔다 이걸로 보시면 막 이제 렌즈랑 이런 부품들이 더잘 보이는 네 그런 포토 카드입니다 안에는 다 그렇게 돼 있고 아까 CD를 안 보여드린 것 같아서 이렇게 뭔지 모르게 이렇게 액체가 흘러내리는 듯한 네, 그런 디자인으로 돼 있어요. 여기 딱 보시면 바로 옆에 잔 있고 네 그거에서 나온 액체 같은 저 CD의 디자인으로 네, 또 이렇게 했습니다. 또 가사지 있고 어, 네 아까 못 보여드린 사진 오! 오. 오, 오케이. 어, 이것도 아까 네, 이런 사진도 있었고, 이런 사진도. 그 사진이 정말 다양해요. 사실 착장별로 엄청 포즈도 다양하게 했고 했기 때문에 보는 즐거움이 있으실 거예요. 충분히 많으실 거예요. 이렇게. 어, 무서워. 무서워. 뭐 아무튼 이런. 아까도 물론 보여드렸지만 네. 너무 뿌듯하네요. 자 이제 글라스 패키지로 넘어가 봐야 하는데 <웃음> 이렇게 이렇게 진짜 이거 목업 처음에 봤을 때 너무 제가 좋았거든요. 근데 진짜 이게 구현이 될수 있냐 이랬는데 진짜 기성품 그런 잔처럼 해줘서 난 너무 예쁘게 그냥 집에 오브제로도 둘수 있게끔 한것 같아서 그리고 뭐 이렇게 딱 보면 처음 보면 이제 저게 뭘까 싶은 게 있잖아요 이게 쭈루룩 나란히 있는데 갑자기 겨보는 것 같은데 저 잔은 뭐야 이렇게 될거 아니에요 다른 막 이렇게 
금주에 이렇게 신보 이렇게 있으면 <웃음> 그 있으면 잔이 있어 이렇게 또 이렇게 옆에 이렇게 고정할 수 있는 이런 데도 다 디자인이 이렇게 들어가 있어요 액체가 흐르는 것 같은 이런 올록볼록한 디자인이 다 이렇게 돼 있고 이게 표현이 될는가 모르겠지만 아무튼 받아보시면 엄청난 디테일들이 또 있답니다 그래서 이거는 물론 저는 절대 이 커버를 버리지도 않을 거지만 열어보고 다시 닫아도 티가 안 나게 <웃음> 네 그렇게 돼 있어요 그리고 사실은 이 잔을 이제 실제로 사용할 수 있냐 없냐에 대한 질문이 많았던 걸로 기억하는데 그게 중요한가요? 그게 그대들에게 중요할까요? <웃음> 네 봐봐 이렇게 여기 중간을 뽁 누르면 CD가 나와요 그러면 내가 짠 하고 들어있어요 <웃음> 내가 짠 하고 들어있고 여기 손 넣어서 이, 이 CD 고정한 요걸 뺄수 있게 또돼 있어요 이렇게 이렇게 딱지도 들어있어요 제 얼굴 딱지랑 뒤에는 제가 어, 전달해드리는 또 메시지 음, 이렇게 돼 있고 또 이렇게 밑에도 플레저샵 각인 돼 있고 Details, details. All about details. 여기 또 제가 한번 열어볼게요. 또 안에는 또 이렇게 들었죠. 포스터도 들었고 요꽉 이렇게 일단 두고 포스터는 어이 아이로 또네돼 있고. 이번엔 포스터가 좀 반짝거리는 걸로 돼 있어요. 이렇게 디자인들이 있고 가사랑 뭐 이렇게 사진도 있고 나또 이거 걸렸는데? 인연이 보통이 아니네. 보통 인연이 아니야. 뭐 콘서트 때 입어서 나 따라다니는 건가? 콘서트 인연인가? <웃음> 그럴 수도 있고 뭐 오늘은 얘가 많이 붙네요 이렇게 또돼 있습니다 아무튼 뭐 사실 이거 이게 중요한 이게 중요한 것보다는 여기에 <웃음> 다시 과정을 보여드릴게요 다시 봐봐 여기 잔이 있어 그러면 딱지를 먼저 넣고 그 다음에 앨범을 고정할 수 있는 이 판을 살짝 해놓고 그럼 딸깍 소리가 나요 그러면 그 위로 이제 우리의 소중한 아이를 이렇게 덮어주시면 다시 원래대로 돌아갑니다 그래서 다시 이걸 넣어줍니다 또 아까 제가 보여드렸던 그 포토북을 또이 안에 넣으신 다음에 또 이렇게 어 한번 열어봐도 절대 상하지 않는 <웃음> 절대 티가 안 나는 네 그런 네 아이로 다시 돌아갔어요 너무 뿌듯하네요 이건 진짜 나 정말 진짜 내 앨범 이렇게 뭐 가솔린 비디오 테이프 하며 그 킬러의 레트로 그 하며 그 배들럽 이렇게 총 장난감 모양 그 패키징 하며 이렇게 쭈르룩 이렇게 널어놓고 있잖아요. 물론 이게 나오기 전에 얘기지만 이렇게, 이렇게 보면서 
페이스 때 오류를 전면 수정한 물론 전 페이스도 너무 사랑하는 앨범이지만 아쉬웠던 모든 것을 수정하고 싶은 그런 시간을 그 뒤에 계속 가지다가 또 이제 또 우리 또 그런 커뮤니티 안에서는 제가 좋은 얘기를 많이 앨범으로 듣는 걸로 알고 있는데 또 감사하게도 한, 하나하나씩 쌓아가서 많은 분들이 기대를 또 해주시는 거에 대해서 굉장히 또 감사드리고 있고 이번에도 물론 전혀 후회 없는 또 아이가 제 손에 또 들어왔고 또 여러분들한테도 빨리 이거를 쥐어드리고 싶고 또뭐 이거 여럿이 모여서 뭐또 이런 거 하겠지 분명 아. 할거 아니에요 분명히 하나는 안 뜯고 하나는 뜯고 해가지고 이렇게 또 이렇게 해가지고 또나 태그하고 그러겠지 거기다가 옆에 인형 몇개 있고 이렇게 <웃음> 네. 그렇게 하라고 만든 거예요 안에 우리끼리 뭐 서로 즐기고 놀면 그걸로 된 거지 어. 나는 어. 우리끼리 안 싸운 것만으로도 정말 다행으로 생각하고 있기 때문에 여러분들이 그런 어, 침묵을 하는 거에 대해서 너무 저는 감사하게 생각합니다 또 이렇게 아 지금 이건 진짜 근데 <웃음> 다음 걸로 넘어가야 되는데 넘어가질 못하겠네 그리고 또뭐 사실 내일 제 생일입니다만은 아 또. 마그랩에서 여러분 또 선물 또 드리고 저도 아까 뒤에 케이크를 이만한 걸 만들어 줬더라고 그러면서 또 무슨 인연인지는 모르겠지만 누데이크에서 갑자기 케이크를 또뭐 신상이 나왔다네 그래서 또 이렇게 오쿠라가 올려져 있는 어, 케이크 같은 거를 보내주셨는데 뭐 신상이래요 치즈 케이크인 것 같은데 또 감사하게 또 이렇게 생일을 또 챙겨 주셨고. 그래서 어, 너무 주위 사람들한테 너무 감사한 것 같아요. 여러분도 아까 그다 받으셨죠 이거. 네. 또 우리 광고주한테 또 너무 깊, 깊은 감사를 드리면서 사실 의무가 아니거든요. 의무가 아니고 정말 마음으로 사실 저도 사진 찍고 끝내면 되는데. 나는 너무 좋잖아. 이게 마음이 너무 좋잖아. 사람끼리 하는 건데. 또 어디 가면 마시라고 내가 홍보도 해줘. 내 돈으로 사서 주위에 뭐 이렇게 나 하는 건데 먹어봐. 이렇게 <웃음> 주기도 주고. 저희 우리 뭐 콘서트 하면 챙겨줘. 뭐 산업 하면 챙겨줘. 물론 퍼울도 너무 감사드리지만. 진심으로 대하면 진심으로 대해 주더라고요. 그래서 너무 감사합니다. 주님 평생 계약해요. <웃음> 아유 난 그럼 좋죠. 나이 들면 안 마시나? 마셔야지. 영양을 챙겨야 할거 아니에요? 릴프릭들이랑 다 같이 저잔 들고 기범이 노래 대창할래. <웃음> 아 너무 웃기다. I need this cool album. Best ideas. Love you from Greece. Can't wait for the music video. Best ideas. 마그렙 오래 가요. 지금 <웃음> 내 속에 마그렙이 흐른다. 1인 가구인데 퍼울 색깔별로 쟁겼잖아. 아 진짜 캡틴 프리키스트 프리키스트 땡큐. 자 이렇게 또 우리가 좋아하는 앨범 언박싱 또 이렇게 한번 지나가 보고 역시 제 사랑과 혼을 갈아 넣었기 때문에 전혀 후회가 없는 또 앨범이 나왔어요. 또 많이 사랑해 주시고 또 저도. 어, 이중뭘 잃겠어요. 이중뭘 잃어. 물론 저게 내 최애긴 하지만 <웃음> 물론 물론 저게 내 최애긴 하지만 다들 참 
아이디어도 많고 도와주는 분도 많고 나도 열심히 만들었고 했으니까 다 같이 즐겨 봅시다. 어, 우리가 플레저샵의 대표 상품을 알아봤으니까 이렇게 다양하게 알아봤는데 또 알맹이를 또 알아봐야겠죠? 네. 23일 오후 6시에 공개될 미니 3집 플레저샵에 수록된 여섯 곡의 하이라이트 음악을 지금부터 찬찬히 들어볼까 하는데 또 그냥 들으면 또 재미가 없겠죠. 네, 이게 여섯 잔에 지금 다양한 색깔 네, 음료가 보이시는데 제가 미리 좀 준비를 해가지고 또 어, 지, 직접 이렇게 손으로 써서 또 준비를 해봤어요. 잠깐, 어, 여기 잠깐. <웃음> 각 음료랑 매칭하는 곡 제목을 앞에다가 두면 음원이 플레이 된다고 하는데 어, 타이틀곡은 역시 맨 마지막에 저는 공개를 해볼 생각이고 일단은 그러면 어, 영원한 2인자가 될 네. 오버띵크 오버띵크를 이제 또 여기로 색으로 한게좀 오버띵크는 제가 사람의 입장에서 또그 세계를 마주하면서 너무 많은 생각을 가지지 말자 라고 인간의 마음으로 외치는 그런 건데 사실 먼저 얘기를 하자면 플레저샵은 당연히 실버가 되겠죠 그냥 그거에 반대 성질을 가지는 금속성이지만 그래도 조금 따뜻함이 있는 색이 금색이지 않나 하는 색깔이 생각이 들어서 금색으로 일단 배치를 해봤습니다. 하람의 속 케미코랑은 완전 다른 퍼포먼스 비디오가 나온다고 하는데 더 스포해 준다면 그네 다른 비디오가 나올 건데 음 아예 그 SM 퍼포먼스 팀에서 같이 얘기를 해서 네 정말 나노 단위로 앵글을 만들어 가지고 찍은 비디오가 아예 나올 거예요. 근데 정말 뮤직비디오 찍는 것만큼 춤에 공을 많이 들였고 또 그만큼 좋아해 주실 것 같아요. 정말 우리가 좋아하는 춤 컨텐츠들 많았잖아요. 제가 한것 중에 그런 것과는 또 다른 매력을 확 느끼실 수 있을 것 같다. 왜냐하면 우리 손으로 우리가 만들었으니까 그래서 네, 좋아해 주실 것 같습니다. 음 다음 곡 한번 넘어가 볼게요. 다음 곡은 어, 골든 음, 골든을 사실 금색을 해야 하는 거 아니냐라고 생각을 해주셨겠지만 저는 이게 좀이 음반의 빨간색 같은 존재입니다. 골든이었습니다. 제가 골든을 빨간색으로 뽑은 이유는 어떤 거냐면 사실 뭐다 하우스 기반의 장르긴 하는데 어 그래도 
가장 뭔가 의외성 있는 노래가 골든이지 않나? 이 앨범 안에 다 뭔가 유기적으로 연결이 돼 있는 것 같지만 골든은 정말 아 물론 저도 너무 좋아하는 노래고 골든이 조금 다른 결과는 좀 다른 아이의 색채를 가지고 있기 때문에 제가 또 빨간색으로 정한 것 같아요. 골든은 제가 십수년 전에 미카의 골든을 네, We Are Golden을 불렀던 걸로 기억하는데 정말 그때 메시지를 전 아직도 잊고 싶지 않고 잊지 않았고 그거를 이제 내 손안에서 탄생한 다른 골든을 이제 여러분들께 들려드릴 수 있게 된것 자체가 너무 뿌듯하고 감사한 그런 마음을 담고 있어서 공연 때 제가 My Little Face We Are Golden이라고 제가 Shiny World We Are Golden이라고도 하고요. 또 그렇게 했는데 뭔가 컴패티가 날리면서 웃으면서 눈물 흘릴 수 있는 그런 노래 또 아름다운 노래가 되지 않을까 싶은 마음으로 또이 노래를 또 같이 녹음을 해서 작업을 해서 넣어보았습니다. 사실 그 디스라이프도 너무 막연했었거든요. 디스라이프 제가 고를 때이 노래를 부르면서 공연을 마무리하게 된다면 얼마나 좋을까 했는데 그 공연이 벌써 몇년전 공연이 돼버렸고 벌써 또 다른 그런 어 공연 때 이렇게 하면 좋겠다 싶은 그런 노래들을 다 적절하게 제가 상상한 대로 쓰게 될수 있어서 너무 감사하고 재밌어요 저는 다 하게 돼가지고 여러분들도 그리고 신나게 즐겨주고 있어서 너무 저는 좋답니다 음 뭔가 골든이 그리고 청춘과 젊음을 적절하게 얘기하고 있어서 그게 저는 너무 좋은 것 같아요 지금을 가장 아름답게 나를 만들어 줄수 있는 수식해 줄수 있는 그런 가사는 뭘까라고 생각했을 때 골든이 전 제일 적절하다고 생각합니다 자 다음으로 넘어가 볼게요 다음은 아... 네 I know 한번 가볼까요? I know는 어, 이거 색도 이렇게 돼 있는데 저는 I know를 하늘색으로 배치를 해봤습니다 I open my eyes Oh yeah 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 반짝 있는 signs Oh yeah 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 한결 넘긴 bite You can deny You can deny 아이노였습니다. 근데 제가 아이노를 하늘색으로 한 이유는 일단 아이노는 뭐 엄청 웃으면서 하는 노래는 아니지만 그렇다고 엄청 어두운 노래도 아니고 파란색의 느낌보다는 뭔가 한 방울 떨어뜨린 것 같은 저 하늘색이 너무나 잘 어울리는 노래다라고 생각을 해서 하늘색을 고르게 된것 같은데 I know도 물론 저한테 예전부터 있었던 그런 데모의 곡이긴 하지만 좀 녹음하는 게 쉽지는 않았던 곡이라서 또 녹음도 여러 번 했었던 그런 에피소드도 있고 좀 중간에 탄탄하게 저의 수록곡을 이제 하나하나씩 들으면서 탄탄하게 받쳐주면서 좀 환기할 수 있는 부분을 주는 노래가 I know가 아닌가 라는 생각이 있습니다. 그래서 하늘색을 했어요. 네. 또 바로 다음 노래는 어... Going Up 한번 들어볼까? Going Up은 여기 주황색으로 
보잉업이었습니다. 이 노래 좋아해 주시는 분들 참 많대 또 워딩크도 다들 좋아해 주시지만 참저 노래도 좋아해 주시는 분들 참 많더라고요 뭔가 고잉업은 어 이렇게 빨간색이 이렇다기 보다는 그냥 늘 저에게 있었던 곁에 있는 곡 같은 그러면서도 새로운 친숙한 그래서 요런 색깔 중에서는 어, 주황색 쪽이 좀잘 맞겠다 싶어서 그렇게 고르게 된것 같은데 고잉업은 나중에 베이스를 정말 올려서 들으시면 진짜 약간 어, 분위기 정말 약간 어. 와우 이렇게 됐어. 처음에 딴딴딴딴딴 이렇게 나오잖아요 그때 아, 믹스가 예술이구나 그렇게 느끼실 수 있는 나중에 정식 음원 나오면 헤드폰으로 들어보시면 아 이런 포인트가 있었네 라고 분명 느끼실 수 있는 게 있을 거예요 그러니까 꼭 누구한테 빌려서 좋은 헤드폰으로 <웃음> 집에 아니면 좋은 이어폰 있으시면 이어폰도 한번 네. 쓰시고 고잉업은 밴드라이브가 기절이라는 댓글이 많이 올라오고 있답니다. 안무랑 너무 찰떡이었어. 어, 취해 취해? 그래 약간 취한 기분 들어요. 음, 꼭 극락 체험 어렵지 않다. 고잉업이 가장 키랜드에서의 모습이 잘 생각난다. 어, 약간 약간 그죠. 고잉업은 칵테일 한잔 하면서 들어도 정말 좋을 노래 같고 내가 고잉업이었으면 타이틀 못딴거 억울해서 잠못 잤어. <웃음> 뭐 아니 저는 다 하나하나 싱글 할수 있는 마음으로 만들었어요. 이번 곡들은 정말 특히 그렇지만 <웃음> 그렇게까지 표현을 해준다니 고잉업을 굉장히 사랑하시는 분이 아닐까 어, 저렇게까지 표현을 해주신다고? 오케이 All the songs sounds great Thank you so much You're welcome I've been to your concert last weekend Best concert ever oh, Thank you 다 이제 음방에 나와주라 제발 <웃음> 아뭐 어차피 공연 계속 할 거고 네또 그럴 거니까 고잉업은 사라지진 않을 것 같아요 또 안무를 더 보강하면 좀더 많은 안무를 안무의 부분을 보여줄 수 있는 곡이 또될 수도 있을 것 같고 저도 고잉업을 굉장히 좋아하니까 네, 기대를 해주세요 다음은 노바케인 이제 보라색으로 했습니다. 노바케이는 저는 핑크는 아니고 또막 엄청 색깔이 진한 그런 노래는 아니라고 생각하는데 뭔가 이별 때문에 어 내가 마취가 필요하다 너무 아프다 라는 그 마음을 뭔가 허공에서 허우적대는 것 같은 그런 상처 때문에 허공에서 허우적대는 것 같은 그런 느낌을 받았어서 뭔가 몽환적이지만 또 슬프고 
또 어디 붕떠 있는 그런 기분을 표현하고 싶어서 보라색이라는 색을 고른 것 같아요. 그리고 제 앨범의 영어 곡은 꼭 하나씩 꼭 있으니까 영어 가사를 또 이번에는 노바케인이라는 네, 곡에 장르에 또 영어 가사를 붙여보았는데 또 라우브라는 작가가 이제 저에게 곡을 주기도 했고 또 영어를 했을 때또 라우브를 좋아해 주시는 분들이 또 찾아 들어줄 수 있을 것 같아서 그리고 뭐 저에게도 기회가 있을지도 혹시 모르잖아요 그러니까 <웃음> 인터내셔널리 네, 많은 분들 쉽게 쉽게 들으시라고 또 그리고 멜로디도 단순했기 때문에 한글보다는 영어가 훨씬 잘 어울리겠다 왜냐면 반복되는 가사가 많으니까 그래서 영어 곡을 네, 노바케인으로 정해서 넣게 된것 같습니다. 또 그리고 작사도 라우브가 해줬기 때문에 음, 그러면 뭐 <웃음> 그러면 좋아요 이렇게 하고 그냥 썼어요. 가사 너무 좋았어요. 직접 노래도 해서 저한테 줬어요. 데모 때. 그 제가 거의 전 라우브 보컬을 너무 좋아해서 모창처럼 하려고 거의 모창 수준으로 복사하고 싶어서 라우브의 좋은 점을 그래서 라우브의 보컬도 굉장히 많이 연습하면서 참고를 했던 그런 기억이 있습니다. 음 이렇게 어, 어? 노바케인 장미 불타는 영상에 미스터 황과 붙인 의미가 있나요? 장미가 불에 탔죠. 장미가 사랑이라면 불에 타버렸죠. 그리고 타고 있죠. 나는 지금. 근데 이상하게 노바케인 약간 부르면서 뭔가 노래에 집중하다 보니까 내가 마치 무슨 그런 진짜 무슨 약간 그 뭐라 그래야 돼? 그 시련 당한 그런 사람처럼 노래를 하고 있더라고. 그래서 어, 되게 사연 있어 보인다. 이러면서 나 모니터 했는데. 유난히 좀그 노래 할때 이번에 좀 집중을 되게 많이 해서 부르고 싶었나 봐요. 그래서 그렇게 된것 같아요. 네, 그리고 이거는 뭐 색깔에 대한 설명이 필요하겠습니까? 오버띵크는 네, 은색으로 <웃음> 아, 플레저샵 자, <웃음> 은색 네, 플레저샵이었습니다. 플레저샵은 너무 은색이고 이게 뭐 설명이 필요 있나 싶을 정도로 저는 항상 뭔가 앨범을 작업할 때 뭔가 좀 어, 키치한 포인트 아니면 빈티지하거나 좀 헌것 같은 포인트들을 많이 넣으려고 했거든요. 근데 이번 앨범만큼은 가장 뭔가 새 것의 느낌이었으면 좋겠다. 쇠, 은 이런 걸로 딱 떨어지는 무언가를 하고 싶다. 그러니까 제가 항상 뭐제 앨범에 가솔린에는 성이 나오고 막좀 이렇게 그런지한 텍스처에 막 이런 게 아니라 빤딱거리는 앨범을 한번 담아보면 되게 재밌겠다. 플래즈 샵이라는 주제에 그래서 은세 전반적으로 좀 이런 컨셉들도 그렇고 다 거의. 그런 새 것의 깨끗한 느낌을 좀 담고 싶었어요. 또 챌린지도 많은 분들이 또 해주셨고 또 챌린지 이제 이때 이때 올라올 거다라고 리스트업을 보내줬는데 내가 이렇게 많이 했나 싶을 정도로 진짜 많이 했더라고요. 그래서 뭐 어, 챌린지도 네 기대를 해주시면 또더 올라올 게 있어가지고 네. 이렇게 또 알아봤고 플래즈샵은 또 너무 워딩이 좋아서 저는 이제 그냥 착착착착 생각이 났어요. 플래즈샵이라는 그런 컨셉과 여러 가지 세계관과 이렇게 착착 떠올라서 그래 그래 아무리 경험을 버려봤자 이런 아이디어는 내 스스로 멈출 수 없는 아이디어다. 고 
이렇게 해서 그냥 플래저샵으로 하게 된 거죠. 그래서 정말 전 너무 사랑하는 또 타이틀곡이 또 생겼고 또 여러분들도 굉장히 좋아해 주실 만한 또 우리의 또 작품이 또 이렇게 세상에 내일 나오게 될 거기 때문에 많이 즐겨 주시면 또 감사하겠습니다. 앨범 좋죠. 또 여러분이 좋아해 주시는 것도 충분히 느껴지고 또 플레저샵 전곡 하이라이트까지 모두 들어봤는데 적절한 패키지에 적절한 음악이 <웃음> 잘 들어가 있는 이번에 또 나의 뉴 베이비가 또 이렇게 탄생했습니다. 어 내일 오후 6시니까 뭐 제가 뭐 다른 얘기를 해도 뭐다 알아서 들으실 분들이어가지고 그냥 혹시나 에이, 보고 계시는 분들도 여, 내일 오후 6시에 네, 제 음원 기대해 주시면 감사하겠습니다. 어, 이렇게 앨범 속에 뭐 우리 코너 속에 코너 이렇게 또다 이렇게 또 1년 만에 또 라이브를 진행해 보았는데 또 참여형이니까 좀 기분이 저는 색다르네요. 저 이제 그 물론 구댕그나 뭐 배들럽 앨범 때도 그렇고 가솔린도 그렇고 제 앨범 언박싱 하실 때 다들 이렇게 모니터로 아니면 휴대전화로 보셨을 텐데 네그 리액션을 제가 눈과 귀로 보고 들을 수 있어서 <웃음> 나도 너무 뿌듯하고 좋았고 그 순간을 너무 어 바랬었거든요 야 이거 그래서 그 생각도 했어요 어쩌면 하... 공연장 같은 데서 이런 코너를 만들어도 정말 재밌겠다. 네, 근데 그때까지 마감을 절대 맞출 수 없기 때문에 뭐 그런 그, 그, 그런 아이디어에서 사실 참여형이 네네 네, 컴백 라이브가 진행이 된 거기 때문에 또 너무 뿌듯하네요. 항상 뭐열때 댓글로만 이렇게 올라오다가 또 앞에 이렇게 계시니까. 우리도 좋다 리액션이랑 함께하는 기범이가 너무 좋아 공연장에서 앨범 속에 미친 간지 <웃음> 월요병 저리 가라네 월요일만 기다리는 일인 아 <웃음> 어, 그런 거 아, 진짜 하면 마감을 맞춰서 한번 해볼까 나중에. 목업 정도라도 그죠? 그 정도라도 나쁘지 않지 않나? 네. 네. Perfect shop of course. 플레저 샵그 자체. 공연장에서 다 같이 보면 좋겠다. 샤이니 키와 대화 한 마당 가자. 키랜드 향수병 치료 방법 좀. You are our inspiration, 키바. Thank you. You are my inspiration too. Nova Kane is my favorite song. Thank you. 공연장 언박싱 존버합니다. <웃음> 그러니까 난 괜찮을 것 같은데 그냥 진짜 막 현장에서 이렇게 LED로 이렇게 쭉 카메라 들어가면서 이런 거 디자인 보여주고 이랬어도 너무 좋았을 것 같아. 지금 그래봐야 일주일인 거잖아요, 그죠? 그래서 그래서 좋아하겠지만 어쨌거나 이렇게라도. 네, 여러분들한테라도 보여줄 수 있어서 너무 다행이었다고 생각합니다. 어, 이렇게 다 여러분들이랑 얘기도 해보고 컴백에 대한 음, 저의 소감이나 네, 이런 아이디어나 세계관이나 또 언박싱도 이렇게 해봤는데 어, 우리는 아프지 말고 저의 활동 끝까지 잘 마무리되는 거가 제일 중요하고 또 어, what the 
이렇게 생일 제가 딱 처음 생일에 발매하는 것도 처음이긴 한데 또 나의 생일 또 그렇게들 항상 축하를 해주시니까 제가 몸둘 바를 모르겠어요. 이렇게 이건 또 언제 했대? 어 본업도 흑자 전환다. <웃음> 나 흑자요. <웃음> 물론 그 돈으로 다음 거에 더 쓰긴 하지만 <웃음> 그래야죠 뭐 생일 축하한다고 온 우주의 기운을 담아 <웃음> 기쁨이란 기범이란 축복이 내려지니 아니 기쁘지 않을 소냐 우리의 행복 빛이 되어 태어난 걸 감사해 생일 너무 축하하고 오래 빛나죠 대장 생신 따봉 기범아 고마워 이렇게 또 하나 하나 아 여기 뒤에도 있네 와 이렇게 다 해주셨는데 <웃음> 생일에 맞는 소중한 컴백 열심히 준비한 앨범이 만큼 우리도 최선을 다해 원할게 늘 사랑해 Love You Key 아 감사합니다 플래저샵 부시자 여태 그래왔듯이 네가 가는 길이 맞고 너의 선택이 오라 그리고 그길 선택에는 항상 우리가 있을 거야 사랑의 기원아 플래저샵 부시자 올해도 함께 축하할 수 있는 생일이 다가온 아! <웃음> 블레저샵도 같이 박살내자 사랑해 어... 이건 어떻게 쓰신 거지? 완전 거꾸로 돼 있어서 김기범의 생일 매우 매우 축하 이번 활동도 다치지 말고 건강하게 잘 마무리했으면 좋겠고 기범이가 앞으로도 행복하게 최고다. <웃음> 아, 아 해, 앞으로도 행복하게 오래 보자. 기범이가 최고다. 아, 이렇게 나눠져 있구나. 사랑하는 대장불 기범아. 기뱀 어, 축하해. 김기 기부마. 뭐한 사람을 뭐 이렇게 부르는 방법이 여러 가지. <웃음> 사랑하는 기범 대장불이 기범아. 해피 버스데이 기부마. 디얼 키. 아. Thanks for burning as such an amazing. <sighs> Happy birthday. T죠, 티죠 아, 예고, 예고, 예고. 또, 또 신나게 또 가가지고. <웃음> 신나게 또 얘기하고 왔지. 또 상의는 또 우리 옛날에 인다이차 할때또 일본에서 베니로 제 친구로 잘 지내서서 또 상의랑도 또 다른 이제 동갑 분이랑 또 열심히 또 얘기하고 재밌게 또 놀다 왔어요. 재석이 형이랑도 또 한참 웃고 석진이 형이랑도 한참 웃고 그냥. 시간 가는 줄 모르고 계속 얘기만 하다가 왔기 때문에 또 분명 음, 재미있지 않을까 네, 싶습니다. 이렇게 또제 컴백 라이브를 함께 해주신 여러분들께 일단 너무 감사드리고 이 자리를 빛내주셔서 또 너무 감사드립니다. 또한분한 한 분이 제 생일이 뭐라고 또 내일 그렇게 축하를 또 해주시려고 또전 충분해요. 너무 감사드리고 어, 내일 이제 공개되는데 
여러분들이 기다리신 만큼 저도 정말 제가 저를 응원하듯이 저도 제 앨범을 기다렸고 음, 많은 또 사랑과 관심 주실 거또 알고 있기 때문에 다들 에, 다 보여요 그 장전이 된 눈빛이 다 보이니까 <웃음> 여러분들도 무리하지 마시고 아프지 마시고 그죠 네, 아저 아이가 또 저렇게 잘하고 있구나 어, 그럼 됐다 이렇게만 응원 보내주셔도 감사할 것 같습니다 저 잘. 하고 네 여러분 또 오프라인에서 뵐수 있을 때또 뵙고 또또 또 시간 내서 또 즐기실 수 있는 컨텐츠들 제가 또뭐 사부작 되는 거 있으니까 또 그런 것들도 잘 즐겨 주시기만 바랄게요. 저는 그러면 어 여기서 봤어요. <웃음> 저는 여기서 마무리 인사드리고 또 여러분 다양한 곳에서 뵙겠습니다. 이번 활동 화이팅 하겠습니다. 감사합니다.